Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Heute möchte ich allerdings über ein anderes Thema sprechen. Ich möchte anknüpfen an ein Video, welches ich vor ein paar Tagen aufgenommen hatte. Es ging da um die Frage, wie haben es die Habsburger eigentlich geschafft, dass sie in Spanien Könige geworden sind. Nun heute möchte ich über das weitere Schicksal der Habsburger Könige in Spanien sprechen, über ihre Heiratspolitik und auch über die Voraussetzungen und die Folgen des spanischen Erbfolgekriegs von 1701 bis 1713. Wir sind in diesem Video bis zu dieser Person hier gekommen, das ist Kaiser Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Gleichzeitig war er auch als Carlos I. der erste König von Spanien. Wir sehen hier auf dieser Karte, dass die Herrschaftsgebiete von Karl, Einmal natürlich auf der iberischen Halbinsel das Kerland, Kastilien, das Erbe seiner Großmutter Isabella von Kastilien, in Rot eingetragen das Erbe seines Großvaters Fernando von Aragon. Aragon hatte ja nicht unbedeutende Besitzungen im Mittelmeerraum, also die Baleareninseln, Sardinien, Sizilien, auch das Königreich Neapel. Außerdem sehen wir hier in Gelb eingetragen die ursprünglichen habsburgischen äh, österreichischen Erblande sowie in orange eingetragen Burgund und die spanischen Niederlande. In beige sehen wir hier außerdem äh, die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches, dessen Kaiser Karl ja gewesen ist. Außerdem hatte Karl V. Äh, nicht unbedeutende Besitztümer in äh, Lateinamerika, natürlich ausgelöst durch die Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus, der ja im Auftrag seiner Großmutter Isabella von Kastilien losgesegelt war, 1492, um den westlichen Seeweg nach Indien zu finden. Wir wissen ja alle, dass er mehr oder weniger zufällig auf dieser Reise dann Amerika entdeckt hat. Kaiser Karl V. hat ja dann, als er sich 1556 von der Macht zurückziehen wollte, die Krone des Heiligen Römischen Reiches an seinen Bruder äh, Erzherzog Ferdinand weitergegeben, dem späteren äh, Kaiser Ferdinand I., während er die Krone Spaniens zusammen mit den Besitzungen in Lateinamerika an seinen Sohn Philipp II. weitergegeben hat. Hier auf dieser äh, Darstellung sehen wir den Stammbaum von äh, Karl dem V. ganz äh, oben in der Mitte, in der Mitte halb links, äh, die Reyes Catholicos, ich habe sie bereits erwähnt, Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon. Darunter in der mittleren Reihe die Nachkommen der beiden in Rot dargestellt und geordnet äh, nach Alter von links nach rechts. Allerdings kann ich die Ordnung Alter von links nach rechts im weiteren Verlauf dieses Videos nicht mehr einhalten. Es würde einfach von der Darstellung her viel zu kompliziert werden. Deswegen muss ich hier auch diese Dame Maria von Aragon etwas nach links verschieben und zwar an die Seite ihres zukünftigen Ehemannes Emanuel I. König von Portugal, genannt auch Emanuel der Glückliche. Er war ja in erster Ehe verheiratet mit Marias älterer Schwester Isabella von Aragon und Kastilien. Nun, Isabella ist ja zusammen mit ihrem Sohn Miguel da Paz sehr früh verstorben. So ist auch die Thronfolge Portugals nicht geregelt gewesen. Die beiden haben auch Nachkommen bekommen. Da ist einmal Isabella von Portugal. Sie ist natürlich demnach eine Cousine von Kaiser Karl V. gewesen. Das hat ihn aber nicht abgehalten, sie zu ehelichen. Nun möglicherweise ist es ein frühes Zeichen des genetischen Verfalls der Habsburger Könige gewesen, dass Karl hier seine Cousine geheiratet hat. Es gab noch mehr Eheschließungen, weil Emanuel und Maria von Aragon hatten weitere Nachkommen, also auch den Thronfolger Johann III., König von Portugal. Er hat äh, sich vermählt mit Katharina von Kastilien. Sie ist eine Schwester von Karl V. gewesen. Und ganz rechts unten sehen wir Erzherzog Ferdinand, den späteren Kaiser Ferdinand I. Er hat sich verheiratet mit Anna von Böhmen und Ungarn. Wir sehen hier auch, dass ich ein bisschen mit Farben gearbeitet habe. In Blau hier markiert auf jeden Fall 
immer die Linie der Habsburger und zwar in hellblau die spanische Linie der Habsburger und in dunkelblau die österreichische Linie der Habsburger, die der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. In gelb markiert habe ich immer die neuen äh, angeheirateten Familienmitglieder, von denen ich ähm, das Gefühl hatte, dass sie etwas frisches Blut in das Ganze gebracht haben, also Hochzeiten mit äh, Nichtverwandten. Ganz links sehen wir auch in Violett eingetragen, dann das sind äh, die Mitglieder der französischen Königshäuser, um sie einfach äh, farblich von den äh, ganzen Habsburger unterscheiden zu können. Man sieht hier auch, dass aus der Verbindung von Kaiser Karl V. mit Isabella von Portugal der Thronfolger Philipp II. hervorgegangen ist. Nun, Philipp II. ist ja König von Spanien gewesen, wahrscheinlich einer der begehrtesten Junggesellen in ganz Europa. Er war ja König von Spanien während der Blütezeit der spanischen Kröne als Spanien im Zenit von Macht und von Reichtum gestanden hat. Er hat sich auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts diese Residenz hier bauen lassen, eine Mischung zwischen königlicher Residenz und Kloster, der sogenannte Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, bis heute das größte Renaissance-Gebäude der Welt und auch gleichzeitig eines der größten Gebäude von Spanien. Ich sage immer gern im Spaß, das Pentagon des 16. Jahrhunderts. Nun, Philipp II. ist insgesamt viermal verheiratet gewesen. Ich habe alle seine Ehefrauen hier dargestellt. Als erstes hat er sich mit Maria von Portugal vermählt. Das ist natürlich schwierig gewesen. Wir sehen also hier, dass sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits sind die beiden Cousin und Cousine gewesen. Wie auch immer, aus dieser Ehe ging ein erster Thronfolger hervor, Don Carlos. Allerdings ist seine Mutter Maria von Portugal im Wochenbett bereits verstorben. Don Carlos ist auch eine sehr schwierige Gestalt gewesen. Man sagt also, durch die familiäre Nähe von äh, seinen Eltern, von äh, Philipp und Maria, sei er geistig nicht ganz auf der Höhe gewesen. Auf der anderen Seite hat er also politische Ämter unter seinem Vater Philipp II. Äh, bekleidet, und zwar zur Zufriedenheit seines Vaters. Er hat sich allerdings während der niederländischen Aufstände dann gegen seinen Vater gerichtet. Er hatte auch nicht äh, unbedeutende Heiratsmöglichkeiten mit europäischen Prinzessinnen, das alles spricht ein bisschen dafür, dass er also nicht ganz so dumm gewesen sein kann. Äh, er ist allerdings eines äh, unnatürlichen Todes gestorben. Er ist ein bisschen ein ungeliebter Sohn gewesen, das schwarze Schaf der Familie. Philipp II. hat ihm die Krone nicht zugetraut und es gab auch Gerüchte, dass er ihn hätte umbringen lassen. Ähm, das konnte allerdings nie äh, bewiesen werden und eine Untersuchung wie von der katholischen Kirche ähm, ange, äh, äh, angedacht ist äh, leider nie, hat leider nie stattgefunden. Dennoch ist es also für äh, die frühen Habsburger Könige sehr opportun gewesen, sich mit ähm, portugiesischen Prinzessinnen zu verheiraten. Schließlich ist ja die Einigung Spaniens auch durch eine Hochzeit zustande gekommen, durch die Hochzeit der Reyes Catholicos, der Königin von Kastilien und dem König von Aragon. So hat man also gedacht, dass man auch Portugal, das Königreich Portugal, wieder an, das, an die Krone von Spanien anknüpfen kann. Das ging zum Teil auch auf. Also die Könige von Portugal haben ab 1580 keinen männlichen Nachkommen mehr gehabt. So ist also die Krone von Portugal automatisch an Philipp II. gefallen. Er hat sie dann auch weitergegeben an seine Nachkommen Philipp III. und Philipp IV. Die sind alle Könige von Spanien und Könige von Portugal gewesen. Allerdings hat das portugiesische Glück nur ungefähr 60 Jahre lang gehalten, bis 1640. Dann wurde Portugal als Königreich wieder unabhängig unter der Herrschaft der Könige von Braganza. Nachdem äh, also die Geschichte mit äh, Maria von Portugal beendet war, äh, hat sich äh, Philipp verheiratet mit Maria der I. von England. Äh, sie ist ja die Tochter von Heinrich dem VIII. von England gewesen und seiner Großtante Katharina von Aragon. Nun eingefädelt hat diese Heirat äh, sein Vater Karl V. Er wollte äh, seine Tante 
äh, seine Cousine, Entschuldigung, Maria I. von England mit seinem Sohn verheiraten, weil er sich dadurch erhofft hat, dass die alte Allianz zwischen Burgund und England wieder aufleben kann. Äh, die ist ja entstanden während des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich. Philipp II. hat natürlich in dieser Verbindung auch äh, strategische Vorteile gesehen. Maria von England hingegen hat sich natürlich auf einen jüngeren Liebhaber gefreut. Sie war ja Philipps Großtante und einiges älter als er. Außerdem hat sie sich von dem katholischen Philipp II. erhofft, äh, dass er sie unterstützen möge in ihrem äh, blutigen Kampf gegen, die, gegen den Protestantismus in England. Außerdem hätte sie durch die Geburt eines katholischen Thronfolgers äh, es vermeiden können, dass die Krone an ihre ungeliebte protestantische Halbschwester Elisabeth gefallen wäre. Nun, äh, Maria I. von England, genannt Bloody Mary, äh, ist leider nur scheinschwanger geworden. Sie hat also keinen äh, Thronfolger zur Welt gebracht. So ist also die, ähm, die Erfahrung England äh, für Philipp nicht sehr erfolgreich gewesen. In seinen letzten Tagen hat er bestimmt nicht so gerne an England zurückgedacht. Diese Darstellung hier äh, stammt aus der Seeschlacht zwischen der britischen Flotte und der spanischen Armada 1588 im Ärmelkanal. Sie ist allerdings nicht äh, aufgrund dieser Seeschlacht äh, versenkt worden sondern sie ist äh, untergegangen auf der Rückreise äh, aus britischen Gewässern nach Spanien. Der Weg durch den Ärmelkanal war ja versperrt durch die britische Flotte. So musste also die spanische Armada einen großen Bogen in Ost-West-Richtung um die ganzen britischen Inseln nehmen und dabei ist sie in einen Sturm geraten und ähm, äh, dadurch auch untergegangen, ein herber Verlust natürlich. Wie gesagt, Philipp II. hat sich sicherlich nicht so gern an äh, seine Erfahrungen mit England äh, zurückerinnert. Nach der Ehe mit Maria von England, die ja ohne Nachkommen gestorben ist, ähm, hat er sich dann ganz äh, auf die andere Seite geschlagen, nämlich nach Frankreich, äh, mit England natürlich verfeindet. Seine dritte Ehefrau, war Elisabeth von Valois, das Haus von Valois, das waren die Könige von Frankreich. Sie gingen direkt auf die Kapetinger zurück, diese wiederum gingen auf die Robertiner zurück und das ist das älteste Adelsgeschlecht Europas direkt nach den Merowingern und den Karolingern. Ihr Bruder ist auch Heinrich III., König von Frankreich gewesen und diese Ehe mit Elisabeth von Valois muss für Philipp eine richtige Liebeshochzeit gewesen sein. Sie ist auch sehr beliebt gewesen in der spanischen Bevölkerung. Man nannte sie Isabel de la Paz, also die Elisabeth, die den Frieden bringt. Man hat sich also durch die Verbindung von Philipp und Elisabeth erhofft, dass endlich Friede einkehren möge zwischen Spanien und dem Erzfeind Frankreich. Elisabeth hat sich aber nie wirklich wohlgefühlt in Spanien. Sie hatte Heimweh nach Frankreich. Sie ist auch sehr krank geworden dann später. Und Philipp hat sie aber sehr geliebt. Also Mitglieder des Hofes haben berichtet, dass er ja eigentlich ein sehr kühler und unnahbarer Charakter gewesen sei. Aber er hat sich also aufopferungsvoll um seine große Liebe Elisabeth von Valois gekümmert, auch als sie sehr krank im Krankenbett gelegen ist. Sie ist auch an ihren Krankheiten dann gestorben und zwar hat sie ihm auch keine männlichen Nachkommen geschenkt aus dieser Ehe. Es sind zwei Töchter hervorgegangen, Isabel und Katharina von Österreich und es waren zwei ganz intime Vertraute von Philipp II. bis zu seinem Tod. Es sind auch ganz enge Berater gewesen, da sind sie ganz in die Fußstapfen ihrer Mutter Elisabeth von Valois getreten. Auch ihr Bruder... Heinrich III., König von Frankreich, ist gestorben, ist allerdings eines unnatürlichen Todes gestorben und damit ist auch die männliche Linie des Hauses Valois als Thronfolger der französischen Krone erloschen. 
Nun, Elisabeth von Valois wäre eigentlich äh, seinem äh, Thronfolger und Sohn Don Carlos versprochen gewesen. Er hat sie dann wohl lieber selbst geheiratet. Das ist also noch ein anderes Mal äh, vorgekommen in der Habsburger Familie. Da kommen wir aber später dazu. Nach der Ehe mit Elisabeth von Valois hat er dann sich äh, auf seine Habsburger Herkunft äh, zurückbesonnen und hat Anna von Österreich geheiratet. Das ist natürlich eine fatale Verbindung gewesen. Wir sehen also hier, dass sie die, Schwester, die Tochter seiner Schwester war, also seine Nichte und auch der Vater von Anna, äh, Kaiser Maximilian II., ist also ein Cousin von äh, Philipp II. gewesen. Das ist also eine nicht wirklich glücklich äh, genetische Verbindung gewesen. Aus ihr ging allerdings Philipp III., der Thronfolger, hervor, der sich der Thronfolger wurde nach dem gewaltsamen Tod äh, von Don Carlos, auch Philipp III. hat sich dann weiter mit der österreichisch-habsburgischen Familie verheiratet. Man muss dazu sagen, dass die österreichischen Habsburger auch gerne untereinander geheiratet haben. Also hier zum Beispiel Maria Anna von Bayern ist die Nichte ihres Ehemannes gewesen, Karl II. von Innerösterreich. Und auch Maria Anna von Bayern ist die Cousine von Kaiser Ferdinand II. gewesen. Deswegen sind diese alle jeweils in dunkelblau äh, eingetragen hier. Aus der Ehe zwischen Philipp III. und Margarete von Österreich ist allerdings, ähm, sind bemerkenswerte äh, Nachkommen äh, gezeugt worden, die äh, später äh, starke Argumente für das Ausbrechen des spanischen Erbfolgekriegs geliefert haben. Wir kommen da später noch mal drauf dazu. Das ist einmal seine Tochter Maria Anna von Spanien, die sich mit Kaiser Ferdinand dem Dritten verheiratet hat. Die beiden hatten dann als weiteren Nachkommen Kaiser Napole Leopold den Ersten. Wie gesagt, wir kommen später darauf zurück im Rahmen des spanischen Erbfolgekriegs genauso wie die zweite Tochter. Anna von Österreich, die sich mit dem Bourbonenkönig von Frankreich Ludwig XIII. verheiratet hat. Ludwig XIII. Der hat die, spanische, die französische Krone von Heinrich IV. seinem Vater geerbt. Dieser wiederum wurde durch den letzten König des Hauses Valois, Heinrich III., eingesetzt, bevor dieser gestorben ist. Auch die Bourbonen gingen direkt auf die Kapetinger zurück. Es ist nur eine ältere Linie desselben Hauses gewesen. Auch der Thronfolger von Philipp III., Philipp IV., er hat sich verheiratet mit der Schwester von Ludwig XIII., also die beiden Könige Philipp IV. und Ludwig XIII. haben gegenseitig ihre Schwestern geheiratet. Nun, das ist ja nicht besonders ungewöhnlich. Aus dieser Ehe zwischen Elisabeth von Bourbon, also der Schwester von Ludwig XIII. und Philipp IV. von Spanien, ging ähm, Maria Theresa von Spanien hervor. Das ist die Ehefrau von Ludwig dem 14., Ludwig dem Sonnenkönig. Äh, wir erinnern uns an das Schloss von Versailles. Leider habe ich nicht mehr das äh, Hintergrundbild äh, des Spiegelsaals von Versailles hier hinter mir. Äh, das Schwierige dabei war, dass Maria Theresa von Spanien auch seine Cousine gewesen ist, aber möglicherweise ist das einmal also ohne Probleme möglich, ganz im Gegenteil zu dem, was die Habsburger gemacht haben. Aus dieser Ehe Philipp IV., König von Spanien, mit Elisabeth von Bourbon ging auch der spanische Thronfolger Balthasar Carlos hervor, der allerdings sehr früh verstorben ist, sehr zum Unwohlsein von Philipp IV., er ist ja bereits versprochen gewesen und zwar an Maria Anna von Österreich. Es ist allerdings für ihn sehr schade gewesen, dass diese Ehe nicht zustande kommen konnte. So hat ihn dann aber sein Schwager, Kaiser Ferdinand III., darauf angesprochen, warum er denn nicht seine Tochter Maria Anna von Österreich heiraten würde. Nun, das ist natürlich auch schwierig gewesen, weil es wieder seine Nichte gewesen ist und nach langerem, nach längerem Hin und Her hat er sich dann trotzdem dafür entschieden, die erst 13-Jährige zu ehelichen. Das ist natürlich ein weiterer fataler Schritt gewesen. Der Nachkomme von den beiden ist dann Carlos II. gewesen, der letzte der Habsburger Könige von Spanien. Carlos II. ist ja eine tragische Gestalt gewesen. 
und er konnte eigentlich gar nichts dafür. Es sind ja seine Vorfahren gewesen. Also wenn eine normale Person fünf Generationen zurückblickt, dann hat er 32 ur ur urgroßeltern Also wir haben zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 ur urgroßeltern und 32 ur ur urgroßeltern Das hatte Carlos der Zweite natürlich auch, aber seine 32 ur ur urgroßeltern sind nur neun verschiedene Personen gewesen. So hat einfach die genetische Vielfalt etwas gefehlt. Er ist also nicht mehr in der Lage gewesen, einen Thronfolger zu zeugen, es ist wahrscheinlich sogar so gewesen, dass man ihn einfach nicht mehr verheiraten konnte. So haben also sämtliche Tanten und Großmütter aus den europäischen Königshäusern angefangen, ihre Familienstammbäume zu durchforsten, genauso wie wir das jetzt auch tun. Was es denn noch für Möglichkeiten geben würde für die spanische Thronfolge? Und äh, da gab es also genau drei Möglichkeiten, drei Kandidaten, die sich äh, angeboten äh, haben. Und äh, die möchte ich Ihnen auch gerne hier vorstellen. Da ist also einmal äh, Philipp äh, von Bourbon gewesen, der sich angeboten hat. Er ist ein äh, äh, Enkel von Ludwig XIV., äh, dem Sonnenkönig gewesen. Und über dessen Frau, Maria Theresa von Spanien, die war ja direkt Tochter von Philipp dem IV., ist Philipp de Bourbon, also ein Urenkel von Philipp dem IV. gewesen und damit ein legitimer Thronfolger für den spanischen Thron. Das hätte natürlich weder den Engländern gefallen, weil sie eine bourbonische Übermacht in Europa befürchtet hätten, äh, noch äh, hätte das den Habsburgern gefallen. Äh, so hat also Kaiser Leopold I. gesagt. Und jetzt kommen wir auf die schicksalshafte äh, Nachkommenschaft von Philipp III. zu sprechen. Ich habe das vorhin angesprochen. Äh, er sei äh, Enkel von Philipp III. gewesen, in direkter Linie. Das sehen wir hier. Und somit ein legitimer Nachfolger äh, für den spanischen Thron. Und er würde die Krone von Spanien gerne weitergeben an seinen Sohn Karl, an seinen jüngeren Sohn Karl, während sein älterer Sohn Josef also die Krone des Heiligen Römischen Reiches bekommen sollte. Außerdem sei er in erster Ehe verheiratet gewesen mit Margarita Teresa von Spanien und diese wiederum war die Schwester von Carlos II. Und sie hätte auch bei der Eheschließung mit ihm nicht auf, die, äh, auf das Erbe der spanischen Krone verzichtet, so wie das Maria Theresa von Spanien bei ihrer Hochzeit mit Ludwig dem XIV. getan hätte. Daraufhin hat äh, Ludwig der XIV. gesagt, nun, das ist ja alles Blödsinn, äh, auch ich bin direkter Nachfahre von äh, Philipp dem Dritten. Man sieht also hier die zweite äh, schicksalshafte äh, Familiennachfolge, ich habe das bereits erwähnt, er ist also über Anna von Österreich tatsächlich auch ein Enkel von Philipp dem Dritten gewesen. Und außerdem meinte er, Maria Theresa hätte zwar erwähnt, dass sie die Krone von Spanien nicht annehmen möchte, aber damit wäre verbunden gewesen eine Zahlung, die die spanische Krone an Frankreich hätte leisten sollen und das äh, sei ähm, eben nie erfolgt. Insofern sei also der legitime äh, Thronfolger für die spanische Krone äh, Philipp von Bourbon. Jetzt haben wir also zwei mögliche Thronfolger. Das ist einmal äh, Karl, der Sohn von Kaiser Leopold und äh, Philipp, äh, der Enkel von äh, Ludwig dem XIV. Und es gab noch einen dritten Kandidaten. Das ist dieser Herr hier in der Mitte, Josef Ferdinand Leopold von Bayern. Er ist ein Enkel gewesen von Margarita Theresa von Spanien aus ihrer Ehe mit Kaiser Leopold und sie ist ja die Schwester von Carlos II. von Spanien gewesen. Das wäre also die jüngste Erbschaftslinie von Carlos II. an gewesen. Und Josef Ferdinand wäre außerdem der Thronerbe der, des Hauses Wittelsbach, der, der Kurfürsten von Bayern gewesen. Sein Vater 
Maximilian II., Emanuel Kurfürst von Bayern, hätte ihm ja auch die Krone des, von Bayern weiter vererbt. Und mit diesem Thronfolger wäre es also möglich gewesen, den Frieden in Europa zu erhalten. Sowohl die Habsburger wären mit ihm einverstanden gewesen, weil er ja auch habsburgisches Blut durch Kaiser Leopold, der sein Großvater war, in seinen Adern hatte. Auch die Bourbonen wären mit einem Wittelsbacher zurechtgekommen. Man sieht, dass hier auch der Thronfolger von Ludwig XIV. mit einer Tochter aus dem Hause Wittelsbach verheiratet war und auch später während des Spanischen Erbfolgekriegs hat Wittelsbach sich ja auf die Seite der Bourbonen gestellt. Für die Engländer wäre Josef Ferdinand Leopold von Bayern sowieso der Wunschkandidat gewesen. Nun, was haben die Engländer damit zu tun? Dazu muss man verstehen, dass es bei der ganzen Angelegenheit ja um ein Kräftegleichgewicht in Europa ging, dass also weder die Habsburger eine Übermacht erhalten sollen, indem sie zwei der drei wesentlichen Länder in Europa regieren, noch die Bourbonen, dass also auch die Bourbonen nicht Frankreich und Spanien gleichzeitig regieren sollen. Und somit ist also eigentlich Josef Ferdinand Leopold von Bayern eine Lösung gewesen, mit der sich tatsächlich der Friede hätte erhalten können. Allerdings starb Leopold, nein, Josef Ferdinand Leopold im Jahr 1699. Er ist ja auch von Carlos II. als sein Thronfolger bestimmt worden. Allerdings starb er, wie gesagt, ein Jahr bevor Carlos II. selbst gestorben ist. Das hat das Ganze natürlich wieder über den Haufen geworfen, dann ging die ganze Diskussion wieder von vorne los. So hat also Carlos II. dann am Ende entschieden, dass sein Nachfolger nun Philipp von Bourbon sein sollte, weil das die nächstjüngere Linie, angefangen von seinem Vater Philipp IV., gewesen wäre, der als Urenkel dann Philipp von Bourbon hervorgebracht hätte. Ludwig XIV., als er dieses Angebot gehört hat, es lief ja alles über Ludwig XIV., es ging ja am Sonnenkönig eigentlich nichts vorbei, wusste er, dass das ganz schwierig werden würde, denn sowohl ein Akzeptieren des Angebotes der spanischen Krone als auch das Ablehnen derselben würde unweigerlich zum Krieg führen. Und so ist es dann also auch gekommen. Der spanische Erbfolgekrieg hat also tatsächlich stattgefunden und in einer russischen Quelle habe ich gelesen, dass man zu Recht den großen europäischen Krieg in den Jahren 1701 bis 1713 als den ersten Weltkrieg des 18. Jahrhunderts betrachten könne, weil also seine Kämpfe auf den Territorien von allen Mittel- und südeuropäischen Staaten stattgefunden hätten, bis hin nach Nordamerika, auch dort hätte man gekämpft und es hätte auch Seeschlachten auf allen Ozeanen der Welt gegeben. Dazu muss man sagen, dass der Spanische Erbfolgekrieg allerdings ein sogenannter Kabinettkrieg war, so wie es in Zeiten des Absolutismus, wir befinden uns ja hier in der Barockzeit, also in der, im, im Zeitalter des Absolutismus. Und Kabinettkriege, das sind Kriege, bei denen man die Bevölkerung weitestgehend eigentlich geschont hat. Also die Truppen bestanden aus zahlenmäßig überschaubaren Offizierskorps. Man hat auch versucht, keine Sachwerte zu beschädigen, keine Häuser zu zerstören, keine Städte abzufackeln, so wie man das also bei anderen Kriegen gerne gemacht hat. Allerdings ist ein Krieg natürlich immer für eine Zivilbevölkerung eine belastende Angelegenheit. Die Truppen mussten ja auch unterhalten werden, also mit Lebensmitteln, mit Unterkunft. Möglicherweise wurden also auch höhere Steuern erhoben, um das Ganze zu finanzieren. So fand der spanische Erbfolgekrieg also statt in den Jahren 1701 bis 1713 und konnte erst durch den sogenannten Frieden von Utrecht beigelegt werden. Nun, der Friede von Utrecht, der beinhaltete also, dass Philipp von Bourbon, der ja unmittelbar nach dem Tod von Karl, Carlos II. bereits ein, eine Bourbonenherrschaft 
in Spanien errichtet hat, dass er die Krone von Spanien behalten könne, unter der Voraussetzung, dass beide Staaten, also sowohl das Königreich Spanien als auch das Königreich Frankreich darauf verzichten würden, Spanien und Frankreich in einer sogenannten Personalunion zu regieren. Die, das Königreich Spanien musste außerdem Gebiete abtreten, und zwar die spanischen Niederlande, das Königreich Neapel, das Königreich Sardinien und das Herzogtum Mailand an äh, die österreichischen Habsburger. Das Königreich Sizilien musste an Savoyen abgetreten werden und Menorca und Gibraltar, äh, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, dass die jetzt auch äh, grün geworden sind, mussten an England abgetreten werden. Nun, das sind zwar geringe Gebietsgewinne für England gewesen in diesem Fall, aber England war ja die äh, herrschende Seemacht die aufstrebende Seemacht gewesen und für die ist es natürlich wichtig gewesen, einen Flottenstützpunkt im Mittelmeer zu haben. Da hat sich Menorca natürlich ganz toll angeboten und auch Gibraltar ist sehr interessant gewesen für England, weil wer Gibraltar hat, der kontrolliert sozusagen den Zugang zum Mittelmeer und das ist also bis heute ja so, dass Gibraltar britisch ist, das ist ja auch im Zusammenhang mit den Brexit-Verhandlungen, die letztlich stattgefunden haben vergangenes Jahr oder im Verlauf der letzten Jahre, was passiert mit der Frage Gibraltar. Also bis heute können die Engländer ja den Zugang zum Mittelmeer kontrollieren. England hat außerdem Gebiete zugesprochen bekommen in Übersee von den Franzosen, England hat außerdem das Monopol erhalten für den Sklavenhandel in den Überseegebieten. Das ist natürlich ein toller Vertragsbestandteil, aber es gab damals im, äh, am Anfang des 18. Jahrhunderts eben auch noch kein Völkerrecht. Also konnte man äh, sowas also ruhig mit in die Argumentation aufnehmen. Und so ist es also gelungen, durch den Frieden von Utrecht ein einigermaßen Gleichgewicht in Europa herzustellen. Alle sind zufrieden gewesen. Die österreichischen Habsburger hatten beträchtliche Gebietsgewinne, auch die Engländer hatten ihre Vorteile aus der Situation gezogen, die Bourbonen natürlich genauso. Sie haben letzten Endes die Krone von Spanien gewonnen und man spricht also davon, dass der Friede von Utrecht bis in die heutige Zeit für ein Gleichgewicht innerhalb von Europa gesorgt hat. So ist es also für Philipp von Bourbon möglich gewesen, als erster Bourbonenkönig, als Philipp der V., die Krone von Spanien zu behalten. Und die Bourbonen beherrschen ja als Könige das Königreich Spanien bis heute. Also auch unser heutiger König Philipp der VI. ist ein Bourbone. Es gab zwar ein paar Unterbrechungen, Einmal äh, war am Anfang des 19. Jahrhunderts der Bruder von Napoleon ein paar Jahre König von Spanien. Dann gab es äh, verschiedene Unterbrechungen durch äh, Republiken, die Erste Republik, die Zweite Republik. Es gab auch eine Diktatur von José Antonio Primo de Rivera in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Dann erinnern wir uns an den Bürgerkrieg 1936 bis 1939, das anschließende Franco-Regime bis 1975. Aber jedes Mal ist es eben den Bourbonen gelungen, die Monarchie wieder zu restaurieren und die Krone für sich wieder in Anspruch zu nehmen. Soweit also mein Video zum Thema der Habsburger Könige in Spanien und den spanischen Erbfolgekrieg. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie mir das doch bitte unten in die Kommentare. Sie können es mir auch gerne reinschreiben, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft kein Video mehr von mir versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir also nur noch übrig, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Und Tschüss.